la responsabilité d'une femme qui est la première dans un poste, c'est de faire en sorte qu'à l'avenir, ce sera normal. M. Chrétien a eu la chance de me présenter très souvent lorsque des chefs d'État étaient de passage au Canada. Et à chaque fois, il a dit « Mme Bourgon est la première femme à exercer la fonction de secrétaire du cabinet et greffier du conseil privé, et c'est la première fois parmi les, la plupart des pays de l'OCDE, et certainement du G7. » Et ce qu'il disait, dans le fond, c'est que non seulement il était fier d'avoir fait un, ce choix, mais il disait que nous, au Canada, on a ce grand, des grands principes d'égalité. Alors, j'ai toujours souri chaque fois qu'il m'a présenté de cette façon, parce que je pensais que c'était une grande réaffirmation de principes canadiens, de conviction profonde dans l'égalité des hommes et des femmes de ce pays. On avait un meeting au 24 Sussex et l'heure passait. Et j'avais promis à mon fils que je serais là pour le préparer pour l'arrivée. Et je vais faire son maquillage parce que cette année-là, Katz était vraiment célèbre. Je devais le maquiller dans un modèle de chat qu'il avait choisi. Et l'heure passait. Et à un moment donné, M. Montgomery dit « Jocelyne, tu, tu regardes l'heure un peu souvent. » J'avais dit « Bien, Monsieur, Monsieur le Premier ministre, je dois malheureusement m'excuser, je devrais quitter. J'ai promis à mon fils que je serais là pour faire son maquillage pour l'heure. » Et il y a ce silence dans la pièce, entouré d'hommes de grand calibre. Euh, il y a ce silence, c'est un moment d'hésitation, euh, à savoir, est-il approprié de brusquer le Premier ministre et de mettre fin à un meeting et le premier ministre a eu ce grand sourire et il a dit « Jocelyne, quelle bonne idée. Mes enfants aussi aimeraient ça que je sois là. » Alors, meeting, à journée. Et on a tous quitté. <rire> Est-ce qu'il y a un fardeau additionnel pour la femme qui le fait la première fois? Oui, bien sûr. Et une fois que c'est fait et relativement bien fait, on ne se pose plus la question. Après, euh, on a la chance de célébrer le fait qu'il y a une deuxième femme qui exerce cette fonction. Alors, j'en tire un, un, un modeste... Euh, euh, plaisir en me disant que bon, ça a dû être fait d'une façon suffisamment adéquate pour qu'on ne se pose pas la question la deuxième fois. <rire>